கலாத்தியர் நிருபம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்திலிருந்து ஒன்பதாவது வசனம் வரை அடுத்த ஒரு புறக்குறிப்புக்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்லுகிறோம் கிறிஸ்துவின் கிருபையினாலே அழைத்தவரை இவ்வளவு சீக்கிரமாய் விட்டு திருமணத்தை குறித்து இந்த கலாத்திய நாட்டில கூடின சபைகளுக்கு பவுல் எச்சரித்ததை குறித்து தான் நாம் அடுத்ததை படிக்க போகிறோம் பிரியமானவர்களே இப்போ ஐந்து வசனங்கள் வரை இதனுடைய முன்னுரையாக்க பவுல் இந்த காரியத்தை குறித்து மிக தெளிவாக அங்கு பேசினார் ஏற்கனவே நான் உங்களிடத்துல சொன்னது போலவே இந்த கலாத்திய நாட்டு சபை சத்தியத்தை விட்டு பின் வாங்கினவர்களாக அங்கே சென்றார்கள் மிக ஒரு வருத்தமான ஒரு காரியம்தான் இந்த இடத்துல நடைபெற்றது நான் ஏற்கனவே இந்த பாடத்தினுடைய முன்னுரையில் உங்களுக்கு இந்த சூழ்நிலை குறித்து நான் சொல்லியிருக்கிறேன் மீண்டுமாக சுருக்கமாக அந்த காரியங்களை குறித்து நான் சொல்கிறேன் அதாவது எருசுலேமில் இருந்த சில கிறிஸ்துவுக்குள்ளான சகோதரர்கள் அதாவது உலகத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் ஆனால் இன்னும் உலகத்தின் வேஷத்தை போட்டுக்கொண்டவர்கள் அந்த உலகத்தின் வேஷம் வெவ்வேறு மக்கள் மத்தியில் வெவ்வேறு வேஷங்களாக அங்கே மாறியிருக்கும் பண ஆசை முக்கியம் என்று யோசிக்கிறவர் பண ஆசை உள்ள ஒரு காரியத்துக்கு சாக்கு சொல்லி அந்த வேஷத்தை அவர் போட்டுக்கொள்வார் மாம்ச எண்ணங்களோடு இருக்கக்கூடியவர் அதற்கு ஒரு சாக்கு போக்கு சொல்லி அந்த வேஷத்தை அவர் போட்டுக்கொள்வார் அதே போல கள்ள உபதேசத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் கூட அதற்கு ஆதரவாக சில வேஷங்களை போட்டுக்கொண்டு அந்த உபதேசத்தை அவர்கள் போதித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் அந்தபடியே இந்த இடத்துல எருசுலேமில் உள்ள சில சகோதரர்கள் சில கள்ள உபதேசத்தின் வேஷங்களை அவர்கள் போட்டுக் கொண்டார்கள் அந்த வேஷம் என்னன்னா நியாய பிரமாணத்தின்படி வாழுதல் அதாவது இந்த கலாத்திய நிருபத்தில் மிக முக்கியமாக நாம் படிக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் என்னென்னா நியாய பிரமாணமானது இன்றைக்கு முடிந்து விட்டது இயேசு கிறிஸ்துவானவர் நமக்கு புதிய ஏற்பாட்டு சட்டத்தை கொடுத்திருக்கிறார் ஒருவேளை இந்த நிருபம் முழுக்க நீங்கள் சரியான முறையில் கவனித்து பாருங்கள் கவனித்து கேளுங்க ஒருவேளை இந்த வசனங்களை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற உங்களுக்கு இதை குறித்து கேள்வி இருக்குமானா என்ன இன்னைக்கு பழைய ஏற்பாடு நமக்கு இல்லையா நமக்கு பொருந்தாதா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி உங்களுக்குள் இருக்குமானா பதட்டம் அடையாதீங்க கோபப்படாதீங்க இந்த கலாத்திய நிருபத்தை முழுசாக உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி கேளுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க இது எது சரி எது தவறு நியாயப்பிரமாணம் இன்றைக்கி நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா இல்லையான்றதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பாடத்தினுடைய நோக்கம் அதுதான் எருசுலேமில் இருந்த சில சகோதரர்கள் அந்தியோகியா பகுதியில் கூடின சபைக்கு முதலாவது சென்று யூதர்களுடைய முறைமையின்படியாக நீங்கள் நியாய பிரமாணத்தின்படி விருத்த சேதனம் அடைய வேண்டும் என்கிற போதனையை அவர்கள் செய்தார்கள் அப்போ சொன்னபடிகள் புத்தகம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஒன்று இரண்டு வசனங்களில் நீங்கள் வாசிப்பீர்களான உங்களுக்கு தெரியும் எருசுலேமில் இருந்த சகோதரர்கள் அங்கே போதித்தார்கள் இப்போ இந்த கல்ல உபதேசம் அது அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆக்கி என்ன செய்கிறாங்கன்னா கலாத்திய நாடுகளுக்கு சென்று அவர்களோ அல்லது அவர்களுடைய அந்த உபதேசமோ கலாத்திய நாடுகள் வரைக்கும் அங்கே சென்று கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியது இப்போ யோசிச்சு பாருங்க புதுசாக ஞானசான் எடுத்து தேவனை அவர்கள் தொழுது கொண்டு வராங்க சபையாக கூடி வராங்க நல்லா ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க புதிய ஏற்பாட்டு சட்டத்தின்படி அங்கே ஆராதனை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் திடீர்னு ஒரு உபதேசம் போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் எருசுலேமில் இருந்து வரோம் அப்போது இதை கேள்விப்பட்ட உடனே அவங்க யோசிக்கிறது என்னென்னா ஓ எருசுலேமில் இருந்து ஒருத்தர் வராருனா அவர் சரியாக தான் போதிப்பார் அப்படின்ற மனநிலைக்கு அவங்க வந்து போயிட்டாங்க அடுத்து அவர் சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை என்னென்னா நீங்கள் பவுல் சொன்னது போல் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வார்த்தைகளை வந்து நீங்கள் கை கொள்ளலாம் ஏன்னா பவுல் தான் அதிகமாக அங்கே போய் போதிச்சிருக்கிறார் இதோடு கூட நீங்கள் மோசையின் முறைமையின்படியான விருத்த சேதனத்தை நீங்கள் கை கொள்ளணும் கை கொள்ளலாம்னா ரட்சிக்கப்பட மாட்டீர்கள் என்கிற போதனையே அந்த சபைகளுக்கு சென்று அவர்கள் போதிக்க ஆரம்பித்தாங்க இந்த போதனையை நிறைய பேரை யோசிக்க வச்சது அந்த யோசனை அப்படியா சரி நாம் இதுக்கும் கீழ்ப்படிலாம் இதுவும் தேவன் கொடுத்த சட்டம் தானே தேவன் கொடுத்த உபதேசம் தானே அப்படின்னு அதற்கு அவர்கள் கீழ்ப்படிய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதாவது இவங்களுடைய போதனை வெறும் விருத்த சேதனை மட்டும் இல்லை நாம் ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம் இருசுலேமில் அங்கே அப்போசலர்கள் முன்பாக இவங்க கூடும் பொழுது 
விருத்த சேதனம் பண்ணுகிறதோ மோசையினுடைய பிரமாணங்களை கை கொள்ளுகிறதோ அவசியம் என்கிற ஒரு போதனையை தான் அவங்க வைத்தாங்க இவங்களுடைய முதல் டெக்னிக் அதாவது முதல் நுழைவு தான் இந்த விருத்த சேதனம் இந்த விருத்த சேதனத்தின் மூலமாக நியாய பிரமாணத்தினுடைய சில சட்டங்களை உள்ளே கொண்டு வந்து அதை புகுத்தும்படியான யோசனை தான் இவங்களுக்கு அதிகமாக இருந்தது இப்படிப்பட்ட போதனை வந்த உடனே முதலாவது அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா யோசிச்சிருக்கணும் அப் இப்படி நமக்கு பவுல் போதிக்கலையே ஆரம்பத்திலிருந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு உபதேசம் நமக்கு வரலையே அன்பானவர்களே இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பிரியமான சகோதரர்களே சகோதரிகளே நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒன்றும் வேணாம் இப்போது நம்முடைய நாடுகளிலே கிறிஸ்துவின் சபையானது ஆரம்பத்தில் வந்த சூழ்நிலையை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆரம்பத்தில் இருந்த உபதேசத்துக்கும் இப்போது இருக்கிற உபதேசத்துக்குமே நிறைய மாறுபாடுகள் உண்டு ஆரம்பத்தில் சில சகோதரர்கள் எதை தவறு என்று வேத வசனங்களின்படி போதித்தார்களோ இன்றைக்கு அது தப்பா நீங்கள் எனக்கு வசனம் காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கு உபதேசமானது மாறிக்கொண்டிருக்கிறது அதாவது வேத வசனங்களில் செய்யக்கூடிய அல்லது செய்யக்கூடாத காரியம் என்பது வசனத்தை அடிப்படையில் நாம் சொல்றோம் ஆனால் சில பேர் செய்யக்கூடாதுன்றதுக்கு வசனம் இல்லை அதனால நான் அது செய்தால் தவறு இல்லை என்கிற கொள்கையின் அடிப்படையில் சில உபதேசங்களை மாற்றி பிழை உள்ளவர்களாய் மாறுகிறார்கள் உபதேசத்தில் ஒரு நிலை என்பது மாறிப்போகிறது அதுக்கு காரணம் நிறைய இருக்குது ஒன்று நீங்கள் பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் நான் செய்யலைன்னா ஜனங்கள் வந்து வரமாட்டாங்க ரெண்டாவது எனக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஃபாரினர் வந்து இந்த உபதேசத்தை சொல்கிறாரு அதனால் வந்து நான் சொல்லி தான் ஆகணும் மூன்றாவது இல்லைன்னா நான் வந்து பிழைக்க முடியாது எனக்கு பணம் வந்து வராது நான் இதை செஞ்சால் தான் எனக்கு வந்து பணம் வரும் நான்காவது அவர் ஏற்கனவே அந்த பிரிவினை சபையில் அதில் பழக்கமாக்கி இருப்பார் அதை இப்போ தொடர்ந்து அவர் செய்வார் இப்படிப்பட்ட காரணங்களினால தான் ஆதியில் சரியான முறையில் இருந்த அநேக கிறிஸ்துவின் சபைகள் இன்றைக்கு சத்தியம் மாற்றி போதிக்கப்பட்டதற்கான காரணம் அதுதான் நீங்கள் ஒருவேளை நீங்கள் கூடி வருகிற பிராந்தி சபையில் ஆரம்பத்திலேருந்து எப்படி கூடி வராங்க எப்படி செய்கிறாங்கன்றதை கொஞ்சம் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஏன்னா இன்றைக்கு மற்ற மாத்திரமல்ல இனி வரப்போகிற நாட்களில் நிறைய மாற்றங்களை செய்ய போகிறாங்க ஏன் அதை செய்ய போகிறாங்கன்னா மனுஷர்களுக்கு பிரியமான ஆராதனை செய்யும்படி இப்படி தான் கலாத்திய நாட்டிலையும் இந்த கல்லோபதேசமானது நுழைந்து அப்போது அதில் அநேகர் அந்த உபதேசத்தை நம்பினார்கள் அந்த உபதேசத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அந்த உபதேசத்தில் அவர்கள் சிக்குண்டார்கள் பாருங்கள் இப்போ நாம் கலாத்திய நிருபம் ஒன்றாம் அதிகாரம் அந்த ஆறாவது வசனத்துக்கு நாம் கடந்து போகும் பொழுது உங்களை கிறிஸ்துவின் கிருபையினாலே அழைத்தவரை இப்போ முதல் காரி இங்கே சொல்லப்படுகிறது கலாத்தியா நாட்டு சபையார் எப்படி அழைக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் மாத்திரமல்ல இன்றைக்கு நாமும் கூட எப்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் பிரியமானவர்களே ரெண்டு தெசலோனிக்கர் புத்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் பதி நான்காவது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்களானா ஒரு அருமையான விளக்கம் அங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நாம் இன்றைக்கு எப்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று நீங்கள் நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் மகிமையை அடையும் பொருட்டாக எங்கள் சுவிசேஷத்தினாலே அந்த இரட்சிப்புக்கு அவர் உங்களை அழைத்தார் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு நாம் சுவிசேஷத்தினாலே அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அநேகர் வெவ்வேறு அழைப்புகளை குறித்து சொல்லலாம் பவுலுக்கு இயேசு கிறிசு தரிசனமானதைப் போல எனக்கு ஒரு வெளிச்சமாக இயேசு கிறிசு தரிசனமானார் இன்னும் வெவ்வேறு சூழ்நிலையில் நான் இப்படி அழைக்கப்பட்டேன் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டு சட்டத்தின்படி நாம் சுவிசேஷத்தினாலே அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஏன்னா ரோமர் நிருபம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது இந்த சுவிசேஷம் என்பது எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது சொல்றார் பாருங்க கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் வெட்கப்படேன் முன்பு யூதரிலும் பின்பு கிரேக்கரிலும் விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவனுக்கு ரட்சிப்பு உண்டாவதற்கு அது தேவ பலனாக இருக்கிறது பிரியமானவர்களே ஒருவர் அந்த சுவிசேஷத்தை கேட்டு கீழ்ப்படியும் பொழுது தான் ரட்சிக்கப்பட முடியும் என்னுடைய கதையையோ இன்னொருவர் கதையையோ இல்லை பூமிக்குரிய பிரகாரம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நன்மைகள் நடக்கும் ஆசிர்வாதம் வரும் எனக்கு ஐஸ்வர்யம் வரும் என்கிற ஒரு நம்பிக்கையின் பேரிலோ ஒருவருக்கு அந்த ரட்சிப்பு வராது சரி இந்த சுவிசேஷம்னா என்ன ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் ஒன்று குறைந்திர புத்தகம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் நான்கு வசனங்கள் வரை நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்களானா ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய பிறப்பு வாழ்க்கை முக்கியமாக அவருடைய மரணம் அடக்கும் உயிர்த்தெழுதல் என்பது சுவிசேஷமாக இருக்கிறது இதை ஒருவர் கேட்டு அவர் அந்த சுவிசேஷத்தை கேட்டு அவர்கள் விசுவாசித்து மனம் திரும்பி இயேசு கிறிஸ்துவை அறிக்கையிட்டு 
ஞானஸ்நானம் பெற வேண்டும் அப்பொழுது தான் அவர் சுவிசேஷத்தினாலே அழைக்கப்பட முடியும் இந்த சுவிசேஷத்திற்கு ஏன் நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம்னா நாம் பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்து நித்திய ஜீவனை நோக்கி போகக்கூடியவர்களாகத்தான் நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் எபேசியர் நிறுவோம் நான்காம் அதிகாரம் நான்காவது வசனத்தில் நாம் படிக்கும் பொழுது ஒரே நம்பிக்கைக்கு அழைக்கப்பட்டது போலன்னு சொல்வார் பிரியமானவர்களே நாம் பல நம்பிக்கைக்கு அழைக்கப்படலை நமக்கு ஒரே ஒரு நம்பிக்கை தேவகுமாரனாக இயேசு கிறிஸ்துவ விசுவாச பிதாவாகிய தேவன் வாசம் செய்யக்கூடிய அந்த பரலோகத்திற்கு நாம் போவோம் என்பதுதான் அந்த நம்பிக்கை இயேசு கிறிஸ்துவானவர் ஞாய தீர்ப்பு நாளில் நம்மை கூட்டிக் கொண்டு போவார் என்பது அந்த நம்பிக்கை இந்த ஒரே நம்பிக்கைக்கு நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் சபையாக அப்போ இந்த நம்பிக்கைக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறதான நாம எந்த சூழ்நிலையில அந்த அழைப்பை விட்டு விலகக்கூடாது விசேஷமா எபேசிய நிறுவனம் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தில் நாம் படிக்கும் போது அழைக்கப்பட்ட அழைப்பு பாத்திரவான்களாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று நாம் படிக்கிறோம் அப்போ கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தினாலே அழைக்கப்பட்டதான நாம எதற்காக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோமோ அந்த அழைப்பில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு பாத்திரம் உள்ளவனாய் நான் நடந்து கொள்ளுகிறேனா என்கிற ஒரு சூழ்நிலையை எப்பொழுதுமே நாம சிந்தித்து பார்க்கக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்கணும் அப்போ அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு பாத்திரவான்களாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் இப்போ இந்த வசனத்தில் இப்படிதான் படித்தோம் கிறிஸ்துவின் கிருபையினாலே அழைத்தவரை அப்போ நாம் கிறிஸ்துவின் கிருப அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அது அவருடைய கிருபை ஆமா இயேசு கிறிஸ்து உண்மையாகவே கிருபை உள்ளவராக இருக்கிறார் ரெண்டு குருந்தியர் புத்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தை நீங்க வாசித்து பார்ப்பீர்களானா நம்முடைய கத்ராக்கிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையை அறிந்திருக்கிறீர்களே அவர் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராய் இருந்தோம் நீங்கள் அவருடைய தரித்திரத்தினாலே ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆகும்படிக்கு உங்கள் நிமித்தம் தரித்திரர் ஆனாதே இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கிருபையினாலே நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்போச நடவடிகள் புத்தகம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தை நீங்கள் கவனித்து பார்ப்பீர்களானா கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையினாலே அவர்கள் ரட்சிக்கப்படுகிறது எப்படியோன்னு சொல்றார் அப்ப இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையினாலே நாம் இன்றைக்கு ரட்சிக்கப்படுகிறோம் இன்னும் ரெண்டு குழந்தையர் பதிமூன்று பதினான்கு நீங்கள் வாசித்து பார்த்தாலும் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கிருபை என்கிற வார்த்தையை நீங்க அங்க கவனித்து பார்க்க முடியும் இப்படியாக பரிசுத்த வேதாகமத்தில் கிறிஸ்துவின் கிருபையை குறித்து அங்கே போதிக்கப்படக்கூடியதாயிருக்கிறது இப்படிப்பட்ட கிறிஸ்துவின் கிருபை சுவிசேஷத்தினாலே அழைக்கப்பட்டிருக்கிறதான நாம அந்த அழைப்பில் உறுதி உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் பல நேரங்களில் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல சோதனைகளினால் பிரச்சனைகளினால் கள்ள உபதேசங்களினால் மாம்ச லாபங்களினால் இந்த கிறிஸ்துவின் கிருபையை விட்டு அநேகர் விலகி விடுகிறார்கள் இந்த கலாத்திய நாட்டு சபையும் கிறிஸ்துவின் கிருபையினால் அழைக்கப்பட்டார்கள் ஆனால் அவர்கள் சீக்கிரமாகவே அதை விட்டு விலகி போனார்கள் கல்ல உபதேசத்துக்கு போனார்கள் நியாய பிரமாணத்தை கை கொள்ளும்படி அவர்கள் போனார்கள் மோசையின் பிரமாணத்தை கை கொள்ளும்படி அவர்கள் போனார் இதை குறித்து பவுல் ஆச்சரியப்படுகிறார் என்ன சொல்றார் பாருங்க அந்த ஆறாவது வசனத்துல இவ்வளவு சீக்கிரமாய் விட்டு நீங்கள் வேற சுவிசேஷத்துக்கு திரும்புகிறதை பற்றி நான் ஆச்சரியப்படுகிறேன் தேவனுடைய வார்த்தையை ஒரு குடும்பத்தை சந்தித்து நாம் போதித்து வருகிறோம் அவங்க எல்லாம் கரெக்ட் பிரதர் எல்லாம் சரி இதுதான் உண்மையான சத்தியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு அடுத்த வாரம் அவங்க வீட்டுக்கு நாம் போகிறோம் அவங்க மறுபடியும் அதே உபதேசத்தில் இருக்கும் பொழுது நம்ம ஆச்சரியப்படுகிறோம் போன வாரம் தான் எல்லாம் சரின்னு சொன்னாங்க எல்லாம் கரெக்டுன்னு சொன்னாங்க ஆனால் இவ்வளோ சீக்கிரம் அவங்க மாற்றம் அடைந்திருக்கிறார்களே அப்போ என்ன காரணம்னா அவங்க அந்த வசனத்தை வேறு யாருக்குன்னா டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அவர் தப்பாக போதிப்பார் அப்போ அந்த தப்பாக போதிக்கிறத வச்சுக்கிட்டு அவங்க உண்மையை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை எல்லா இடத்துலையும் நடக்குது தேவனுடைய வசனத்தை அவர்கள் கேட்டாலும் கூட அவர்கள் இருதயத்துக்குள் அந்த வசனம் சரியான உறுதியை ஏற்படுத்தாதபடினாலே சீக்கிரமாய் விட்டு விலகி விடுகிறார்கள் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பானவர்களே நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு விட்டு விலகக்கூடியவர்களா அல்லது அழைக்கப்பட்ட அழைப்பில் பாத்திரவான்களாய் நடக்கக்கூடியவர்களா ஏன்னா பரிசுத்த வேதாகமத்தில் இந்த விட்டு விலகுதலை குறித்து நாம் படிக்கிறோம் லூக்கா சுவிசேஷம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் அறுபத்தி இரண்டாவது சனத்தில் இப்படியாக வாசிக்கிறோம் அதற்கு எஸ் கலப்பையின் மேல் தன் கையை வைத்து 
பின்னிட்டு பார்க்கிற எவனும் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு தகுதி உள்ளவன் அல்ல என்று அவர் சொல்லுகிறார் அப்ப நிச்சயமாக கிறிஸ்துவின் மீது விசுவாசம் வைத்து இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றி ஒரு கிறிஸ்தவனாய் தேவனுடைய பிள்ளையாய் ஆவியானவர் நமக்குள்ளே வாசம் செய்து பரிசுத்த ஒரு ஆலயமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதான நாம இந்த கிறிஸ்துவின் கிருபையை அசட்டை செய்து அவரை விட்டோ அவர் சத்தியத்தை விட்டோ சபையை விட்டோ உபதேசத்தை விட்டோ எக்காரணத்தை கொண்டோ நாம் பின்வாங்கி போக கூடாது விலகி போக கூடாது கலாத்திய நாட்டு சபையார் விலகி போயிட்டாங்க பவுல் அதை குறித்து வருத்தப்படுகிறார் ஆச்சரியப்படுகிறார் ஒரு வகையில் சொல்லணும்னா அவர் அதிர்ச்சி அடைகிறார் பரிசுத்த வேதாகமத்தில் நிறைய உதாரணங்கள் நாம் படிக்கலாம் விசேஷமாய் லோத்தின் மனைவி அப்போ லோத்தின் மனைவி உட்பட லோத்து லோத்தினுடைய மகள்களுக்கு தேவ தூதர்கள் சொன்ன ஒரு வார்த்தை என்னென்னா இந்த தேசத்தை விட்டு நீ புறப்பட்டு போ எங்கேயே நிற்காத பின்னிட்டு பாராத சரியாக அந்த இலக்கை நோக்கி நீ ஓடிப்போ என்கிற வார்த்தையை அவர் சொன்னாலும் அங்கே ஓடிக்கொண்டிருந்த அவர்களிலே லோத்தின் மனைவி பின்னிட்டு பார்த்து உப்பு தூணானால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இதை குறித்து பதிவிடும் பொழுது லூக்கா பதினேழு முப்பத்தி ரெண்டில் லோத்தின் மனைவியை நினைத்து கொள்ளுங்கள் சொன்னார் அவள் தேவ தூதர்களால் அழைக்கப்பட்டால் அவள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அவள் பின்னிட்டு பார்த்தாள் அன்பானவர்களே இன்றைக்கும் நாம் சுவிசேஷத்தினாலே அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் கிறிஸ்துவை நோக்கி ஏன்னா அவர் தான் நம்முடைய விசுவாசத்தை துவக்குகிறவர் முடிக்கிறவர் எபிரேயர் பனிரெண்டு ஒன்று அவரை நோக்கி ஓடிக்கொண்டு நீதிமான் பின்வாங்கி போவானானால் பாருங்க விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் இது புதிய ஏற்பாட்டு சட்டத்தின்படி தான் இந்த காரியம் நடந்தது ஏன்னா பழைய ஏற்பாட்டில் இதுதான் விசுவாசம்னு சுட்டி காட்டப்படலை ஏசு கிறிஸ்துவினால் வரக்கூடிய விசுவாசம்தான் நிலையானது அந்த விசுவாசத்தினாலே நாம் சுவிசேஷத்துக்கு கீழ்ப்படிவதினாலே நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் அந்த விசுவாசத்தில் உறுதியாக இராமல் பின்வாங்கி போவானானால் அவன் மேல் என் ஆத்துமா பிரியமாக இராது அப்போ யார் ஒருவர் கிறிஸ்துவின் கிரு அசட்டை செய்து பின்வாங்கி போகிறாரோ அவர் மேல் என் ஆத்துமா பிரியமா இராது எபிரேயர் பத்து இருபத்தி ஒன்பதுல சொல்றார் அது சபை கூடி வருதல் மாத்திரம் அல்ல சத்தியத்தை அறியும் அறிவை அடைந்த பின்பு மனப்பூர்வமாய் பாவம் செய்கிறவர்களுக்காகவும் அந்த வார்த்தை எழுதப்பட்டிருக்கிறது எபிரேயர் பத்தாம் அதிகார இருபத்தி ஒன்பது என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறதுனா யார் ஒருவர் சத்தியத்தை அறிந்து பின்வாங்குகிறாரோ மனப்பூர்வமாய் பாவம் செய்கிறாரோ அதாவது தெரிஞ்சே சிலதெல்லாம் தெரிஞ்ச செஞ்சுட்டு தெரியாமல் செஞ்சுட்டுன்னு சொல்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க ஆனால் சில பாவங்கள் நமக்கு தெரிந்ததாக செய்வோம் தெரிந்த சில நேரங்களில் நாம் தேவனுடைய சட்டத்துக்கு புறம்பாக நடப்போம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாக நாம் நடப்போம் தெரிஞ்சே கல்லோபதேசம் பண்ணக்கூடிய மக்கள் இன்றைக்கி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இப்படிப்பட்டவர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா அந்த இபிரையர் பத்து இருபத்தி ஒன்பதில் சொல்கிறார் அவர்கள் தேவனுடைய குமாரனை காலின் கீழ் போட்டு மிதித்து தன்னை பரிசுத்தம் செய்த ர உடன்படிக்கின் ரத்தத்தை அசுத்தம் என்று எண்ணி கிருபையின் ஆவியை நிந்திக்கிறவன் எவ்வளவு கொடிதான ஆக்கினைக்கு பாத்திரவானாக இருப்பான் என்பதை நிதானித்து பாருங்கள் யோசித்து பாருங்கள்னு சொல்கிறார் அன்பானவர்களே அப்போ கிறிஸ்துவின் கிருபையினால் அழைத்தவர் விட்டு எக்காரணத்தை கொண்டோ எந்த சூழ்நிலையிலும் நாம பின்வாங்கி போக கூடாது எபிரேயர் புத்தகம் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தில் ஒரு உதாரணம் சொல்றாரு ஆனபடியினாலே அவருடைய இழைப்பாறுதல் பிரவேசிப்பதற்கு எதுவான வாக்குதத்தம் நமக்கு உண்டாயிருக்க ஒருவனும் அதை அடையாமற் பின்வாங்கி போனவனாக காணப்படாதபடிக்கு பயந்திருக்க கடவோம் இஸ்ரேவேல் மக்களுக்கு இதை போன்ற ஒரு வாக்குதத்தம் கொடுக்கப்பட்டது அவர்களுக்கு காணான் தேசத்துக்கு போவீர்கள் என்கிற வாக்குதத்தம் கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் அநேகர் அவிசுவாசத்தினாலே அந்த காணான் தேசத்துக்கு அங்கே போக முடியாமல் போனார்கள் இப்போ இன்றைக்கு பரம காணனுக்கான வாக்குதத்தத்தை தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவை தேவ குமாரன் என்று விசுவாசித்து கிறிஸ்துவின் சீஷர்களாய் வாழக்கூடியதான நாம் அந்த நித்திய ஜீவனை அடையாமல் 
பின்வாங்கி போனவர்களாக காணப்படாதபடிக்கு ஜாக்கிரதையாக இருங்கள் ஒரு சின்ன உபதேசத்தில் நான் மாற்றம் ஏற்பட்டாலும் விட்டு விலகினாலும் அது பின்மாற்றம் தான் அப்போ பின்வாங்கி போனவனாக காணப்படாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருங்கள் சொல்கிறார் இதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா லுக்கா எட்டாம் அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனத்தில் நான்கு விதமான நிலங்களை குறித்து இயேசு கிறிஸ்து அங்கே பதிவு செய்யும் பொழுது கற்பாறையின் மீது விதைக்கப்பட்டவர்கள் கேட்கும் பொழுது சந்தோஷத்தோடனே வசனத்தை கேட்டுக்கொள்கிறார் ஆயினும் தங்களுக்குள்ளே வேர் கொள்ளாதபடியினாலே கொஞ்ச கால மாத்திரம் விசுவாசித்து சோதனை காலத்தில் பின்வாங்கி போகிறார்கள் அப்ப ஏன் பின்வாங்குகிறார்கள்னா அவர்கள் விசுவாசத்தில் உறுதி இல்லை சத்தியத்தில் உறுதி இல்லை கிறிஸ்துவின் மேல் உள்ள விசுவாசத்தில் நம்பிக்கையில் அவர்களுக்கு உறுதி இல்லை இப்படி தான் வாழணுன்ற ஒரு முறை இல்லை எப்படி வேணாலும் வாழலாம் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறதுனால சத்தியத்தில் நிலை நிற்காமல் பின்வாங்கி போகிறார்கள் கலாத்திய நாட்டு சபையாரில் பலர் இப்படி சத்தியத்தில் உறுதி இல்லாதவர்களாய் இருந்தபடினாலே யார் என்ன சொன்னாலும் அவங்க நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ அவர்கள் சீக்கிரமாக இந்த சத்தியத்தை விட்டு விலகி போனார்கள் இன்னும் அடுத்த ஒரு வார்த்தையில் நாம் படிக்கிறோம் அதே ஆறாவது வசனத்தில் வேறே சுவிசேஷத்துக்கு திருமணதை குறித்து நான் ஆச்சரியப்படுகிறேன் அன்பானவர்களே ஏற்கனவே நாம் உலகத்தின் பாவத்திலிருந்து திரும்பி தான் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வந்திருக்கிறோம் ஏற்கனவே நாம் படித்த ஒன்றாம் அதிகார நான்காவது வசனத்தின்படி இந்த பொல்லாத பிரபஞ்சத்தை நின்று நாம் விடுதலை ஆக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படி திரும்பின நாம் சுவிசேஷத்தின்படி நடக்க வேண்டும் ஆனால் கலாத்திய நாட்டு சபையார் சுவிசேஷத்தின்படி நடக்காமல் மீண்டுமாக பாவத்தின் பக்கம் கள்ள போதகத்தின் பக்கம் திரும்பினார்கள் என்பது வருத்தமான ஒரு காரியம் விசேஷமாக நீங்கள் ரெண்டு பேதிர புத்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாவது வசனத்தை வாசிப்பீர்களானால் நாய் தன் கக்கினதை தின்னவும் கழுவப்பட்ட பன்றி சேற்றிலே புரளவும் திரும்பினது என்று சொல்லப்பட்ட மெய்யான பழமொழியின்படியே அவர்களுக்கு சம்பவித்தது என்று பேதிரு பின்வாங்கியவர்களை குறித்து அங்கே கூறுகிறார் பின் வாங்குகிறவர்கள் பாவத்திலிருந்து வந்தவர்கள் என்பதை நினைத்து பார்க்காமல் மீண்டும் அதே பாவத்துக்கு திரும்புவது என்பது அது மிக தவறாக இருக்கிறது விசேஷமாக இந்த கலாத்திய நாட்டு சபையார் அவர்கள் மீண்டுமாக நியாய பிரமாணத்துக்கும் பாரம்பரிய வாழ்க்கைக்கும் அவர்கள் திரும்பினார்கள் நீங்கள் இதே கலாத்தியர் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்களானா இப்பொழுதோ நீங்கள் தேவனை அறிந்திருக்க அல்லது தேவனால் அறியப்பட்டிருக்க பலனற்றதும் வெறுமையானதுமான அவ்வழிபாடுகளுக்கு நீங்கள் மறுபடியும் திரும்பி என்று சொல்லுகிறார் அப்போ இந்த கலாத்திய நாட்டு சபையார் நியாயப்பிரமாணம் என்று சொல்லக்கூடிய வழிபாட்டுக்கு அவர்கள் மீண்டும் திரும்பினார்கள் மீண்டும் மோசையினுடைய கற்பனைகளை கை கொள்ள வேண்டும் என்று திரும்பினார்கள் அதை நாம் கை கொள்வதனாலே நமக்கு ஆசிர்வாதம் வரும் என்று நம்பினார்கள் இந்த வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பானவர்களே ஒருவரை நாம் எங்கிருந்து இப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் வந்திருக்கிறோம் பாரம்பரியத்தில் இருந்தா நியாயப்பிரமாணத்தில் இருந்தா கள்ள போதகத்தில் இருந்தா பழைய நம்பிக்கைகள் இருந்தா எதில் இருந்து வந்திருக்கிறோம் என்று நீங்கள் யோசியுங்க ஒரு உதாரணத்தை வேதத்தில் நாம் படிக்கிறோம் எபிரேயர் நிருபம் பதினோராம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தில் இப்படியாக வாசிக்கிறோம் தாங்கள் விட்டு வந்த தேசத்தை நினைத்தார்களானால் அதற்கு திரும்பி போவதற்கு அவர்களுக்கு சமயம் கிடைத்திருக்குமேன்னு சொல்றார் யாரு திரும்பி போவதற்கு நீங்க ஆபரகாம எடுத்துக்கொள்வீர்களானா ஆபரகாம் ஊர் என்று சொல்லக்கூடிய கல்தேய தேசத்திலிருந்து தேவன் அழைத்த அழைப்புக்கு கீழ்ப்படிந்து அவர் ஆறான் வழியாக காணான் தேசத்திற்கு வந்தார் காணான் தேசத்திற்கு வந்த ஆபரகாம் கடைசி வரை அங்கே அவர் வாழ்ந்தார் அவர் நினச்சிருந்தா திரும்ப அவர் ஊருக்கே அங்கே போயிருக்கலாம் ஆனால் அவர் போகலை ஏன்னா தேவனுடைய அழைப்புக்கு அவர் கீழ்ப்படிந்தார் அப்போ நாம கூட இன்றைக்கு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தினாலே அழைக்கப்பட்டு கிறிஸ்துவின் சபையாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோனா நாம் மரண பரியந்தம் இதற்குள்ளாகவே வாழ்ந்து நாம் சாக வேண்டும் அதுதான் உண்மையாகவே பாக்கியம் நாம் மீண்டுமாக கல்லோபதேசத்துக்கு திரும்புவது என்பது அது பாவமாக இருக்கிறது நாம் தொடர்ந்து அடுத்த வசனத்திற்காக நாம் கடந்து போகலாம் இப்போ கலாத்தியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்துக்கு நாம் கடந்து வருகிறோம் வேறு ஒரு சுவிசேஷம் இல்லையே கலாத்தியர் ஒன்று ஏழில் அப்போஸ்னாகிய பவுல் சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம் இது தான் அப்போ வேறு ஒரு சுவிசேஷம் இல்லையே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரே சுவிசேஷம் தான் ஏசு கிருசுடைய மரணம் அடக்கம் உயிர்த்தெழுதல் சுவிசேஷமாக இருக்கிறது அந்த சுவிசேஷத்தினாலே அழைக்கப்பட்டதான நாம் புதிய ஏற்பாட்டின் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் நாம் கேட்டு அதன் கீழ்ப்படிவதன் மூலமாக தேவனிடத்தில் 
இதை நாம் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறோம் இப்போ இன்னைக்கு நிறைய மனுஷர்கள் உபதேசத்தை சுவிசேஷத்தை வித்தியாச வித்தியாசமாக போதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு தெருவில் பத்து சபை இருக்குதுன்னா அந்த பத்து சபைகளிலும் ஒவ்வொரு உபதேசம் பிரியமானவர்களே இதை குறித்து நாம் யூதா புஸ்தகத்தை நாம் திருப்பி கொள்வோமானால் யூதா புத்தகம் மூன்றாவது வசனத்தை நீங்கள் கவனித்து பாருங்கள் பிரியமானவர்களே பொதுவான ரட்சிப்பை குறித்து உங்களுக்கு எழுதும்படி நான் மிகவும் கருத்துள்ளவனாக இருக்கையில் இங்கே கத்தருடைய சகோதரராகிய யூதா இந்த புத்தகத்தை அவர் எழுதுகிறாரு அப்படி எழுதும் பொழுது தொடர்ந்து சொல்கிறார் பாருங்கள் பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒரு விசை ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசத்திற்காக நீங்கள் தைரியமாய் போராட வேண்டும் என்று உங்களுக்கு எழுதி உணர்த்துவது எனக்கு அவசியமாய் கண்டது இதில் நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணி கூர்மையாக கவனிக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை என்னென்னா ஒரு விசை ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசம் அது என்ன ஒரு விசை ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசம் ஒரு முறை கிறிஸ்துவின் மூலமாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட புதிய ஏற்பாட்டு சத்தியம் ஒருவேளை ஏற்கனவே நாம் இந்த பாடத்தில் படிச்சிருக்கிறோம் அதாவது நாம் படிக்கக்கூடிய பரிசுத்த வேதாகமம் இந்த வேதாகமத்தை தேவனுடைய தாசர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஏவுதலினாலே ஏவி எழுது எழுதியிருக்கிறாங்க இதில் நான்கு அப்போசலர்கள் அடங்குவாங்க உதாரணமாக மத்தையு பேதர் யோவான் பவுல் ஆகிய அப்போசலர்கள் இன்னும் தேவனுடைய மனுஷர்களாகிய லூக்கா மார்க் என்னும் மறுப்பேர் கொண்ட யோவான் யாக்கோபு யூதா ஆகியோரும் புதிய ஏற்பாட்டை நமக்கு எழுதி கொடுத்துருக்குறாங்க பிரியமானவர்களே இந்த தேவனுடைய வசனத்தை எப்படி எழுதுனாங்க எபேசிய நிறுவம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை நம்ம வாசித்து பார்ப்போமானா இந்த இரகசியம் இப்பொழுது அவருடைய பரிசுத்த அப்போசலருக்கும் தீர்க்க தரிசிகளுக்கும் ஆவியானவராலே வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது போல முற்காலங்களில் மனு புத்திரருக்கு அறிவிக்கப்படவில்லை அன்பானவர்களே பரிசுத்த ஆவியானவர் ஏவுதலினாலே இந்த புத்தகங்களை இந்த மனுஷர்கள் இதை எழுதினார்கள் இப்போ இந்த வார்த்தைகள் இவர்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவால போதிக்கப்பட்டது விசேஷமா இதை எழுதும்படியாக பரிசுத்த ஆவியானவராலே இவர்கள் ஏவப்பட்டு இதை எழுதினார்கள் நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனானவர் இந்த ஒரே உபதேசத்தை கிறிஸ்துவுக்கு கொடுத்தார் கிறிஸ்துவானவருடைய இந்த ஒரே உபதேசத்தை பரிசுத்த ஆவியானவர் எடுத்து இதே ஒரே உபதேசத்தை அங்கே அப்போசலர்களுக்கு தீர்க்க தரிசிகளுக்கு வெளிப்படுத்தினார் அப்போசலர்களும் தீர்க்க தரிசிகளும் இந்த ஒரே உபதேசத்தை அப்பொழுது அந்த காலத்தில் போதித்தார்கள் பின்பு அதை நிருபங்களாகவும் எழுதினார்கள் அன்பானவர்களை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது ஒரே உபதேசம் தான் இதில் மாற்றம் இல்லை இதை மாற்ற ஒருவராலும் முடியாது இப்படி ஒரு விசை ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசம் என்பது ஒரு முறை தேவனாலே உறுதியாக்கப்பட்ட சத்தியம் அர்த்தம் எவரே நிருபம் இரண்டாம் அதிகாரத்திற்கு நீங்கள் திருப்பிக் கொள்வீர்களானால் மூன்றாவது வசனம் பாருங்க முதலாவது கத்தர் மூலமாய் அறிவிக்கப்பட்டு பின்பு அவரிடத்தில் கேட்டவர்களாலே நமக்கு உறுதியாக்கப்பட்டது அன்பானவர்களே அப்போ இந்த பரிசுத்த வசனங்கள் ஒரே உபதேசம் அப்போசலர்களாலே உறுதியாக்கப்பட்டது அப்போசலர்கள் அதை சரியாக அந்த ஒரே உபதேசத்தை போதித்தார்கள் இப்போ இன்னைக்கு இந்த அப்போசலருடைய உபதேசத்தை தான் நாம் இன்றைக்கு கை கொள்ள வேண்டும் அப்போசலருடைய உபதேசத்தை நாம் போதிக்கலனா இன்றைக்கு அந்த ஒரே உபதேசத்தில் நாம் இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்போசலர் ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டில் நாம் படிக்கிறோம் முதல் முதலாக ஞானஸ்தானம் பெற்றவர்கள் கூட அப்போசலருடைய உபதேசத்தை தான் அங்கே கை கொண்டார்கள் ஆகவே வேறு சுவிசேஷம் கிடையாது வேற உபதேசம் கிடையாது அப்போசலர்கள் என்ன போதித்தார்களோ அப்போசலர்கள் என்ன எழுதி வைத்திருக்கிறார்களோ அந்த உபதேசத்தை தான் இன்றைக்கு நாம் பின்பற்ற வேண்டும் இன்னைக்கு வந்து ஆண்டவர் எங்கிட்ட பேசினார் இதை செய்ய சொன்னார் ஏன்னா ஏன் இந்த வார்த்தையெல்லாம் இன்னைக்கு சொல்கிறாங்கன்னா பைபிளில் இருக்குதா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்க முடியாது அப்படி கேட்டாலும் ஆண்டவர் என்கிட்ட பேசிட்டார்னு சொல்லும்போது நீங்கள் அதோடு பேச முடியாது ஆனால் நல்லா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க தேவனுடைய திட்டம் என்ன வேறு சுவிசேஷம் கிடையாது ஒரே சுவிசேஷம் தான் அதாவது ஒரே ஒரு உபதேசம் தான் இப்படி தான் ஆரம்ப நாட்களில் தேவன் தன்னுடைய திட்டத்தை ஏற்படுத்தினார் இப்போ உபதேசத்தில் ஒரு கேள்வின்னு வந்தால் பைபிளை படிங்க நீங்கள் சகோதரர்கள்கிட்ட கேளுங்க தப்பு இல்லை ஆனால் பைபிள் படிங்க முதல்ல 
பைபிளே படிக்காம வசனத்தையும் ஆராய்ச்சி பண்ணாம தேவ சித்தம் இன்னது என்பதை உணராம மனுஷன் சொல்லக்கூடிய உபதேசத்தையே கேட்டு 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 அது தப்போ ரைட்டோ அதை குறித்து யோசிக்காம அவரை ஒரு கடவுளா பார்த்து அவர் சொல்றதெல்லாம் கரெக்டா இருக்கும் அவர் சொல்றதெல்லாம் உண்மைதான் அப்படின்னு நம்பி கொண்டிருக்கிற வரைக்கும் இன்னைக்கு நாளுக்கு நாள் வேறு வேறு உபதேசங்கள் முளைத்து கொண்டுதான் இருக்கும் வந்து கொண்டு தான் இருக்கும் விசேஷமா நீங்க பார்க்கும் பொழுது அநேக மனுஷர்கள் அநேக விதமான பாரம்பரிய நம்பிக்கைகளில இன்னைக்கு சிக்கி கொண்டிருக்கிறாங்க அப்ப இந்த உபதேசங்கள்லாம் ஏன் வருதுன்னா மனுஷனுடைய சிந்தனைகள் அதுக்குள்ள இருக்கிறதுனால இப்போ வேத வசனத்துல நாம் படிக்கிறோம் கலாத்தியர்ல வேற உபதேசம் இல்லையே அப்போ ஒரே சுவிசேஷம் தான் இருந்தது இந்த வேற உபதேசம் என்பது எப்படி வருகிறது இன்னைக்கு இன்னைக்கு நீங்க பார்த்தீங்களான்னா அநேக கள்ள உபதேசங்கள் அநேக இடங்களில புதுசு புதுசா வருது அதாவது நாம கேள்விப்படாத உபதேசங்கள் கேள்விப்படாத வசனங்கள் ஒரு மனுஷனை இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிற உபதேசங்கள் ராஜ்யம் என்பது வரவே இல்லை என்ற உபதேசம் அப்படியே ராஜ்யம் வந்தாலும் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் இயேசு கிறிஸ்து வந்தாரு அப்படின்ற ஒரு உபதேசம் சபையே நீங்க கூடி வர வேண்டாம் சமீபத்தில் நான் கேள்விப்பட்ட ஒரு கள்ள உபதேசம் நீங்க சபையே கூட வேணாம் அவங்க அவங்க வந்து நீங்கள் வீடுகளில் கூடிக்கங்க பிரியமானவர்களை இப்போது இந்த சூழ்நிலை நிமித்தமாக நாம் எல்லாரும் வீடுகளில் கூடுறோம் அப்போ அதுக்கு என்ன செய்கிறோன்னா நம்ம ஒரு ரெண்டு காரணங்கள் நாம் சொல்கிறோம் ஒன்று மற்றவர்களிடத்திலிருந்து நமக்கு வியாதி வரக்கூடாது ரெண்டாவது ஒருவேளை நமக்கு அந்த பலவீனம் இருக்குமானால் நாம் மற்றவர்களிடத்துல அதை சென்று பரப்பக்கூடாது இந்த காரணங்களுக்காக நாம் வீடுகளில் இருக்கிறோம் இப்போது நிறைய பேர் இந்த வசனத்தை எடுத்து பயன்படுத்துகிறாங்க ஆதியிலே வந்து வீடுகளிலே சபை கூடினார்கள் வீடுகளிலே சபை கூடினார்கள் நல்லா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கங்க ஒரு வீட்டில் அங்கே கூடியிருந்த அதிகமான மக்கள் கூடினாங்க சபைனா யார் அவங்கவுங்க வீட்டில் கணவன் மனைவி மட்டும் கூடிக்கிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை இந்த பிரச்சனைக்கு முன்னாடி இந்த கள்ள உபதேசம் இருந்தது அதாவது நீங்கள் கட்டடமே தப்பு கட்டடமே சபிக்கப்பட்டது பாருங்கள் இன்றைக்கி நாம் தெளிவாக போதிக்கிறோம் கட்டிடம் என்பது சபை அல்ல அது நமக்கு நல்லா தெரியும் எங்கே கூடுறோமோ அதுதான் சபை ஆனால் சில போதனை எப்படி வருதுன்னா இன்றைக்கி வீடு தான் சபை வீட்டு சபை அப்படின்ற வார்த்தையை நீங்கள் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் கட்டடமே சபை இல்லைன்ற பிறகு அப்போ வீட்டில் தான் கூடணுன்றதும் ஒரு கள்ள உபதேசம் வீடுன்றத தான் சபைன்றது ஒரு கள்ள உபதேசம் தானே எங்க வேணாலும் நம்ம கூடலாம் அந்த காலத்துல அவங்க தொடர்ந்து கூடினாங்க இதுல ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா இப்போ அந்தியோகியா சபையில வார வாரம் சபை கூடினார்கள் எபேசி என்ற பட்டணத்துல மூன்று ஆண்டுகள் ஏறக்குறைய அங்க சபை ஒரு இடத்துல கூடினாங்க பிரியமானவர்கள் இன்னைக்கு இருக்கிற கள்ள உபதேசம் என்னன்னா நீங்க வீடுகளில் கூடுங்க எட்டு வாரம் ஆன பிறகு பதினாறு வாரம் ஆன பிறகு அதை கழிச்சு விட்டுருங்க அவங்க அவங்க போய் சுவிசேஷம் சொல்லுவாங்க இது பரிசுத்த வேதாகமத்தில் சொல்லப்படாத ஒரு கள்ள உபதேசம் இப்படி நாளுக்கு நாள் அதாவது மனுஷனுடைய அறிவின் படிப்பு வசனத்தை புறம் தள்ளி அவங்களுடைய அறிவை மேலோங்க செய்யும் வண்ணமாக பல கள்ள உபதேசங்கள் இன்னைக்கு போதிக்கப்பட்டு வருகிறது இதெல்லாம் ஏன் இருக்குது நிறைய பேருக்கு ஒரு கேள்வி இருக்குது பதில் ஒரே சுவிசேஷம் சொல்றீங்க வேறு சுவிசேஷம் இல்லை அப்படின்னு வந்து பவுல் சொல்கிறாரு அப்படி இருக்கும்பொழுது இதெல்லாம் எப்படி வருது அப்படின்னு கூட நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு கேள்வி உண்டு ஸோ அதை குறித்து நாம் சில பாடங்கள் நாம் படிக்கலாம் ஆகவே நாம் இந்த ஒரே சுவிசேஷத்தில் நிலைத்திருக்கக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் இப்போ நாம் கலாத்தியர் நிறுவம் ஒன்றாம் அதிகாரத்திற்கு நம்முடைய வேதாகமத்தை திருப்பிக் கொள்ளும் பொழுது வேறொரு சுவிசேஷம் இல்லையே அப்போது தொடர்ந்து சொல்கிறார் பாருங்கள் சிலர் உங்களை கழகப்படுத்தி கிறிஸ்துவனுடைய சுவிசேஷத்தை புரட்ட மனதா இருக்கிறார்களை அல்லாமல் வேறல்ல சிலர் உங்களை கழகப்படுத்தி இன்னைக்கு என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா சத்தியத்தை சத்தியத்தின்படி போதிக்கும் பொழுது நம்மை சில பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா இவங்க வந்து வசனத்தை கலக்குறாங்க மாற்றி மாற்றி போதிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க முக்கியமா பழைய ஏற்பாடாகிய நியாய பிரமாணம் இன்னைக்கு நமக்கு இல்லை இப்போ இன்றைக்கி பாருங்கள் தசம பாகம் என்கிற வார்த்தை நிறைய சபையில் உள்ள ஊழியக்காரர்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு வார்த்தை ஏன்னா ஊழியன்றதே தசம பாகம்தான் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க சபையாரும் ஆசிர்வாதன்றதே தசம பாகம்தான் அப்படின்னு இவங்களும் நினைக்கிறாங்க இப்போது புதிய ஏற்பாட்டு சட்டத்தின்படி தசம பாகன்றது நமக்கு இல்லை அது நியாய பிரமாணம் எவ்வளோ ஏழு ஐந்து ஆறு எட்டு ஆகிய வசனங்களை நீங்கள் படித்து பார்ப்பீர்களானா நியாய பிரமாணத்தின் படி தான் தசம பாகம் இஸ்ரேல் மக்கள் மட்டும்தான் கொடுக்கணும் லேபி கோத்திரத்தை சார்ந்த ஆசாரியர்கள் மட்டும்தான் வாங்கணும் அப்படி நாம் போதிக்கும் பொழுது நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் வந்து வசனத்தை சொல்லி ஆத்மாக்களை புரட்டுகிறீர்கள் 
நீங்க வந்து கலக்குகிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க நல்லா நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு வசன பகுதியை உங்களுக்கு நான் படிச்சு காட்டுறேன் ஏற்கனவே நாம் படித்த அப்போச நடவடிக்கைகள் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் நியாய பிரமாணம் நமக்கு வேணும் அப்படின்னு போதிச்ச அந்த எருசுலேமில் இருந்து வந்த கள்ள சகோதரர்கள் நிமித்தமாக எருசுலேமில் உள்ள அப்போசலர்கள் ஒரு கடிதம் எழுதுகிறாங்க அந்த கடிதத்தில் அவங்க என்ன எழுதுகிறாங்கன்றது உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் அப்போச நடவடிக்கைகள் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனத்தை நீங்கள் வாசு பாருங்க எங்களால் கட்டளை பெறாத சிலர் யாரா இந்த எருசுலேமிலிருந்து புறப்பட்டு சென்ற சில சகோதரர்கள் அப்போசலர்களால் அனுப்பப்பட்டவர்கள் அல்ல எந்த அப்போசலர்களும் நியாய பிரமாணத்தை கை கொள்ளுங்கள் மோசையின் சட்டங்களை கை கொள்ளுங்கள் தசமபாகம் கொடுங்கள் இசைக்கருவிகளை வாசியுங்கள் ஓய்வு நாளை கை கொள்ளுங்கள் பண்டிகைகளை கொண்டாடுங்கள் என்கிற சட்டங்களை அவர்கள் கொடுக்கல அப்போ எங்களால் கட்டளை பெறாத சிலர் எங்களிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு நீங்கள் விருத்த சேதனம் அடைய வேண்டும் என்றோ நல்லா கவனிங்க நியாய பிரமாணத்தை கை கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி என்ன சொல்றாங்களா கட்டளை பெறாத சகோதரர்கள் எருசுலேமில் இருந்து புறப்பட்ட சகோதரர்கள் நியாய பிரமாணத்தை கை கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளால் உங்களை கலக்கி உங்கள் ஆத்துமாக்களை புரட்டினார்கள் என்று நாங்கள் கேள்விப்பட்டபடினாலே நல்லா புரிஞ்சுக்குதுங்களா இந்த வசனத்தை ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை நல்லா படிங்க நியாய பிரமாணத்தை கை கொள்ள வேண்டும் என்று போதிக்கிறவர்கள் ஆத்மாவை புரட்டுகிறவர்களா நியாய பிரமாணத்தை கை கொள்ளக்கூடாது என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் ஆத்மாக்களை புரட்டுகிறவர்கள் அப்போசலருடைய வார்த்தையின்படி நியாய பிரமாணத்தை கை கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுகிறவர்கள் தான் ஆத்துமாக்களை புரட்டக்கூடிய கள்ளபோதகம் செய்யக்கூடியவர்கள் இதை நீங்க எப்படியும் மாத்த முடியாது இந்த வசனத்தை வேத வசனம் என்ன சொல்லுதோ அதை நம்ம போதிக்கிறோம் அப்போ படை ஏற்பாட்டு சட்டங்களை மீண்டாத நம்ம கை கொள்ளணும் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் ஆத்துமாக்களை புரட்டக்கூடியவர்கள் தான் அடுத்த ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க நிறைய பேர் இப்படி அப்போ நீங்கள் சொல்கிறபடி கள்ள உபதேசம் இவ்வளோ பெருகுது நிறைய பேர் கள்ள உபதேசம் பண்ணுறாங்க நியாய பிரமாணத்தின் உபதேசத்தையே கிறிஸ்துவின் சாட்டத்துக்குள்ளே கொண்டு வராங்க இவங்களுக்குலாம் தண்டனை கிடைக்காதா நிறைய பேர் கேள்வி கேட்பாங்க ஏன் தேவன் இதை ஏன் அனுமதிக்கிறாரு அன்பானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவானவர் ஒரு அருமையான ஓமை ஒன்றை அவர் சொல்கிறார் மத்திய சுவிசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்திற்கு உங்களுடைய வேதாகமத்தை நீங்கள் திருப்பி கொள்வீர்களானா அந்த மத்திய சுவிசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி நான்காவது வசனத்தில் இருந்து முப்பதாவது வசனம் வரைக்கும் ஒரு அருமையான ஓமை அவர் சொல்கிறார் அதாவது ஒரு எஜமான் ஒருத்தர் இருப்பார் அந்த எஜமான் தன்னுடைய நிலத்தில் நல்ல விதைகளை விளை விதைப்பார் விதைச்சிட்ட பிறகு நீங்கள் பார்த்தீங்களான்னா ராத்திரியோடு ராத்திரியாக சத்துரு வந்து கலைகள விதைச்சிட்டு போயிடுவான் கொஞ்ச நாள் ஆன பிறகு தான் தெரியும் நல்ல பயிர்களோடு கலைகளாக அங்கே காணப்பட்டது உடனே வேலைக்காரர்கள் ஓடி போய் கேட்குறாங்க எஜமான் கிட்டே நாம் நல்லவைகளை தானே விதைச்சோம் எப்படி கலைகள் உண்டானதுன்னு கேட்பாங்க அப்போ எஜமான் சொல்லுவார் அதை சத்துரு செய்தான் சரி இப்போ நாங்கள் போய் பிடிங்கி போடட்டோமா அப்படின்னு கேட்பார் இல்லை இல்லை நீங்கள் பிடிங்கி போடும்போது நல்ல பயிருக்கும் அங்கே பாதிப்பு வரும் அதனால் வந்து நீங்கள் விட்டுருங்க அறுவடை காலம் வரும் அந்த காலத்தில் பார்த்துக்கலான்னு சொன்னார் அன்பானவர்களே இந்த கலைகள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் கள்ள உபதேசம் செய்யக்கூடியவர்கள் தேவனுடைய சித்தத்தை உணராதவர்கள் நியாய பிரமாணத்தை இன்றைக்கு கை கொள்ளக்கூடியவர்கள் இதை நீங்கள் கேட்டு உணரணுன்றதுக்காக தான் இந்த வார்த்தையை நான் சொல்கிறேன் நல்ல வசனத்தை நீங்கள் ஆராய்ந்து பாருங்க ஆக புதிய ஏற்பாட்டு சத்தியத்தின்படி நாம் வாழ்ந்தாதான் நாம் நல்ல ஒரு பயிராக நாம் இருக்க முடியும் நியாய தீர்ப்பு நாளில் நாம் வெட்கப்பட்டு போகக்கூடாதுன்னா புதிய ஏற்பாட்டு சட்டத்தை சரியாக ஆராய்ந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா இப்படிப்பட்ட கள்ள போதகம் வரும்ன்றத பவுல் சொன்னார் பல வசனங்களை அவர் சொல்லியிருந்தாலும் அப்போசு நடவடிக்கைகள் இருபதாம் அதிகாரத்தில் மிலேத்துவில் எபேசு சபையின் ஊப்பர்களை வர வச்சு இருபத்தி எட்டாவது வசனத்திலிருந்து முப்பதாவது வசனம் வரைக்கும் ஒரு ஆலோசனை சொல்கிறார் அதில் சொல்லும் பொழுது சொல்கிறார் உங்களுக்குள்ளே இருந்து சில ஓனாய்கள் வரும் சீஷர்களை தங்களிடத்தில் இழுத்து கொள்ளும்படியாக மாறுபாடானவைகளை போதிப்பார்கள் பாருங்கள் ஒரு ஐம்பது பேர் இருக்கிறாங்கன்னா அப்போது என்ன செய்வாங்கன்னா சில பேர் ஒரு பத்து பேரை தங்கள் வசமாக இழுத்து கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு சார்ந்த சிலதை போதிக்கும் பொழுது அவங்க இந்த பக்கம் வந்துடுவாங்க அப்போது சில பேர் தங்களுடைய விருப்பத்தை தங்களுடைய கருத்தை திணிப்பதற்காக சில பேர் சேர்த்து கொள்வாங்க இதை வந்து முன்கூட்டியே பவுல் வந்து மிக தெளிவாக அங்கே போதிச்சார் பிரிய மாணவர்களை இந்த கள்ள உபதேசத்தை குறித்து நாம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் 
வேறொரு சுவிசேஷம் இல்லையே அப்போ சிலர் உங்களை கலகப்படுத்தி கிறிஸ்துவனுடைய சுவிசேஷத்தை புரட்ட மனதாக இருக்கிறார்களே அல்லாமல் வேற இல்லை அப்போ நாம் ரொம்ப 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 ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாக இருக்கணும் ஏன்னா பல நேரங்களில் இந்த சுவிசேஷத்தை புரட்டி நம்மை கலக்கப்படுத்தக்கூடிய பலர் நம்மில் வரலாம் நாம் தேவனுடைய வசனங்களை தெளிவாக போதிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கணுன்றத நீங்கள் மறந்துடாதீங்க இப்போ நாம் கலாத்தியர் நிருபம் ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்துக்காக நாம் கடந்து போகலாம் நாங்கள் உங்களுக்கு பிரசங்கித்த சுவிசேஷத்தை அல்லாமல் நாங்களாவது வானத்திலிருந்து வருகிற ஒரு தூதனாவது வேறு சுவிசேஷத்தை உங்களுக்கு பிரசங்கித்தால் அவன் சபிக்கப்பட்டவனாக இருக்க கடவன் அன்பானவர்களே ஒரே சுவிசேஷம் என்பதனுடைய அளவை நீங்கள் பாருங்கள் இந்த ஒரே சுவிசேஷத்தை தவிர வேறு ஒரு சுவிசேஷத்தை நாங்களே திரும்பவும் வந்து வேறு உபதேசத்தை போதித்தாலோ அல்லது தேவ தூதர்களே வந்து போதித்தாலோ நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது என்று தெளிவாக இங்கு போதிக்கிறார் அப்போ பவுலே இங்க வந்து வேற ஒரு சுவிசேஷத்தை வந்து சொன்னாலும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது தேவ தூதர்களே திடீர்னு வந்து ஒரு கள்ளோபதேசத்தை சத்தியத்தில் இல்லாத நியாயப்பிரமாணத்தின் உபதேசத்தை போதித்தாலும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது ஏன்னா இது ஒரு விசை ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சுவிசேஷமாக இருக்கிறது பாருங்க இன்னைக்கு தேவ தூதர்கள் பவுலெல்லாம் வேணாம் உலக பிரகாரமாக சில கருத்துக்களை சொல்லக்கூடியவங்க உலக பிரகாரமாக பேசக்கூடியவர்கள் ரொம்ப ஞானமாக பூமிக்குரிய தத்துவங்களை சொன்னாலே நிறைய பேர் நம்பிடுறாங்க கொலோசிய நிருபம் இரண்டாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தில் நீங்கள் வாசித்து ஒருவனும் உங்களை கொள்ளை கொண்டு போகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் அது மனுஷர்களின் பாரம்பரிய நியாயத்தையும் உலக வழிபாடுகளையும் பற்றினதே அல்லாமல் கிறிஸ்துவை பற்றினதல்ல அப்போ லௌகீக ஞானம் மாயமான தந்திரம் இதனால இன்னைக்கு நிறைய பேர் சத்தியத்திலேயே ரொம்ப ஆழமாக ரொம்ப அதிகமாக தவறான போதனைகளை போதித்து கொண்டிருக்கிறாங்க இது அவங்களுடைய தந்திரம் இது அவங்களுடைய தவறான உபதேசம் இந்த மனுஷனுடைய தத்துவங்களை இன்றைக்கு நாம் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இன்னைக்கு சில பேர் என்ன யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு வயசான ஒருத்தர் அனுபவஸ்தரான ஒருத்தர் ஒரு உபதேசத்தை புதுசாக சொன்னால் கூட அவர் சொல்லிட்டார்னா பிரதர் அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா அவருடைய அனுபவம் என்ன தெரியுங்களா அவருடைய வயது என்னன்னு தெரியுங்களா நீங்கள் வந்து அவருடைய வயதை வந்து ஏலனம் பண்ணாதீங்க அவர் சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்களே நீங்கள் பார்க்கலாம் அன்பானவர்களே நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு தெரிந்த உதாரணம் ஒரு வேளை தெரியலனாலும் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்க ஒன்று ராஜாக்கள் புத்தகம் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் ஒரு அருமையான ஒரு உதாரணம் அங்கே சொல்லப்படுகிறது அதாவது எரோபயாம் என்று சொல்லக்கூடியதான ஒரு ராஜா தான் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இடத்திலும் பித்தேல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இடத்திலும் விக்கிரகங்களை உண்டாக்கி அதாவது பொன் கன்று கூட்டிகளை உண்டாக்கி அவைகளை வைத்து தேவ ஜனமாக இருந்த இஸ்ரேல் மக்கள் இடத்துல இதுதான் உங்கள் கடவுள் அப்படின்னு பொய் சொல்லி அவர்களை அந்த சிலைகளை வணங்கும்படியாக செய்து கொண்டிருந்தான் இதை அறிந்த தேவன் ஒரு தீர்க்கதரிசியை யூதியாவிலிருந்து பெத்தேலுக்கு அங்கே அனுப்புகிறார் அந்த தீர்க்கதரிசனுடைய பெயர் அங்கே சொல்லப்படலை இதை நீங்கள் ஒன்று ராஜாக்கள் புஸ்தகம் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தை படித்து பார்த்தீர்களான்னு தெரியும் அந்த தீர்க்கதரிசி நேராக போயிட்டு இரோபயாமி எச்சரிக்கிறார் நீ செய்கிறது தவறு யோசியான்னு ஒரு ராஜா வருவார் அவர் உன்னை அழிப்பார் இந்த பலிப்பிடங்களை எல்லாம் இடிப்பார் அப்படின்றத தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லி கொண்டிருக்கும் பொழுது இவர்களை பிடிங்கன்னு சொல்லி அந்த எரோபயாம் ராஜா கையை நீட்டுறான் அவர் கையை நீட்டும் பொழுது அவருடைய கை அப்படியே அங்கே நின்று போய் அங்கே நின்று விடுகிறது அப்போது அதை பார்த்து பயந்த ஏரோபியாம் ராஜா அந்த தேவனுடைய மனுஷனிடத்தில் அங்கே கெஞ்சி கேட்கிறார் அவர் குணமாகும்படி தேவனுடைய மனுஷன் அவரை குணமாக்கினதினாலே அவருக்கு அங்கே கை சரியாகுது உடனே அந்த தேவனுடைய மனுஷனை இரோபயாம் ராஜா கேட்குறாரு என் வீட்டில் வந்து நீ சாப்பிட்டுட்டு போனன்றார் அப்போது தேவனுடைய மனுஷன் சொல்கிறாரு இல்லை முடியாது ஏன்னா தேவன் எனக்கு சில சட்டங்களை கொடுத்துருக்கிறார் நான் உன்னை எச்சரிக்க வந்தாலும் நான் தேவனுடைய மனுஷனாக இருந்தாலும் தீர்க்க தரிசியாக இருந்தாலும் உன்னை எச்சரிக்கும்படி நான் வந்திருந்தாலும் எனக்கு சில சட்டத்திட்டங்களை கொடுத்துருக்கிறார் என்னென்னா நீ போன இடத்துல நீ சாப்பிடக்கூடாது தண்ணி குடிக்கக்கூடாது போன வழியாக திரும்பி வரக்கூடாதுன்ற சட்டங்களை எனக்கு கொடுத்துருக்கிறதுனால நான் வந்து நீ என்ன செஞ்சாலும் நான் சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்கிறேன் சொல்லிட்டு இவர் அவர் திரும்பி வேறு வழியாக யூதையாவை நோக்கி அவங்க சென்று கொண்டிருக்கிறார் இந்த சமயத்தில் அந்த அங்கே நடந்த அந்த நிகழ்ச்சி அங்கே உள்ள நிறைய பேர் பார்த்து கொண்டு இருந்தாங்க ஒரு மனுஷன் பார்த்து கொண்டு நேராக அவன் வீட்டுக்கு போனான் அவங்க வீட்டில் 
ஒரு வயதான தீர்க்கதரிசி இருந்தார் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க வயதான தீர்க்கதரிசி அந்த தீர்க்கதரிசி கிட்டே போய் சொல்கிறார் இந்த மாதிரி நடந்தது இன்றைக்கி அப்படின்னு உடனே அவர் என்ன செய்கிறாருன்னா அந்த வயதான தீர்க்கதரிசி அங்கே அவரை பார்க்குறதுக்காக அங்கே வரார் கொஞ்சம் தூரம் கொஞ்ச நே கொஞ்சம் தூரத்தில் அந்த தேவனுடைய மனுஷன் ஒரு மரத்தின் கீழே அங்கே ஓய்வு எடுத்து கொண்டிருக்கிறார் இவர் வந்து அவரை கேட்குறாரு எங்கள் வீட்டில் வந்து நீங்கள் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு வேணும்னே கேட்குறார் இவருக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு தேவன் அவரை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு சில பேர் இருக்கிறாங்க அதாவது இயேசு கிறிசு ஒரு வசனத்தில் சொல்கிறார் அவங்களும் பரலோகத்துக்கு போக மாட்டாங்க மற்றவங்க போகிறதையும் தடுத்துருவாங்கன்றது போல தான் நிறைய பேர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் அவங்களும் பரலோகத்துக்கு போக மாட்டாங்க போகிறவங்களுக்கும் கள்ள உபதேசம் போதிச்சு போக விடாம பண்ணிடுவாங்க இந்த மாதிரி கேட்டகரியில தான் இந்த மனுஷனும் இருந்தார் இவர் போய் கேட்குறாரு நீ எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிடு அவர் அதே சொல்கிறார் இல்லை தேவன் எனக்கு சொல்லியிருக்கிறாரு போன வழியாக திரும்பி வராத சாப்பிடாத தண்ணி குடிக்காதுன்னு அப்போ இந்த வயதான தீர்க்கு தரிசி சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை உன்னை கூட்டிகிட்டு போய் சாப்பிட வைக்க சொல்லி தேவன் என்கிட்ட சொன்னார் பாருங்கள் மிக வருத்தம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் அந்த தேவனுடைய மனுஷன் யோசி கேட்டிருக்கணும் உனக்கு தரிசனமாகி சொன்ன தேவன் எனக்கு சொல்லி இருந்தால் நான் கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கணும் ஆனால் வயசானவர் பொய் சொல்லுவாரா அவருடைய அனுபவம் என்ன அவருடைய ஊழியம் என்ன அப்படின்னு ஏதோ ஒன்று யோசித்து அவர் அவர் பின்னாடி போயிட்டார் அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த அந்த வயதான தீர்க்கு தரிசி சொல்கிறாரு நான் பொய் சொன்னேன் பிரியமானவரே அதன் அதன் பிறகு அவரை ஒரு கழுத மேலே வச்சு அங்கே அனுப்புகிறாரு கொஞ்சம் நேரம் ஆன உடனே இந்த வயதான தீர்க்கு தரிசி என்ன ஆச்சு பார்க்கலான்னு போய் அவர் பார்க்க போகும்போது ஒரு இடத்துல அந்த தேவனுடைய மனுஷனை ஒரு சிங்கம் அடித்து அங்கே சாக அடிச்சிடுச்சு அந்த கழுதை பக்கத்தில் நிற்குது கழுதி அது ஒன்றும் பண்ணலை அன்பானவர்களே நல்லா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க வயசாயிடுச்சுன்றதுக்காக ஒருத்தர் சத்தியத்தை சரியாக போதிப்பார் அனுபவஸ்தர் என்பதற்காக அவர் சத்தியத்தை போதிப்பார் அவருடைய படிப்பு என்ன தெரியுமா அவருடைய ஞானம் என்ன தெரியுமா அதனால் அவர் சத்தியத்தை போதிப்பார் நீங்கள் நினைப்பீங்களானா மறுபடியும் இந்த வார்த்தையை நான் சொல்கிறேன் தேவ தூதனை விட அவர் ஞானமானவன் அல்ல இல்லைங்களா தேவ தூதனுக்கு எல்லாமே தெரியும் பவுலுக்கு தெரியாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை இல்லைங்களா ஆனால் பவுல் சொல்கிறாரு நானே வந்து உங்களுக்கு வேறு உபதேசத்தை போதித்தாலும் நீங்கள் கேட்கக்கூடாது தேவ தூதர்களே வந்து போதித்தாலும் நீங்கள் கேட்கக்கூடாது ஏன்னா ஒரு முறை ஒரு விசை ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசம் இதை மாத்திரத்துக்கு எனக்கோ மற்றவர்களுக்கோ வயதானவர்களுக்கோ மெத்த படித்தவர்களுக்கோ ஞானம் உள்ளவர்களுக்கோ யாருக்கும் தகுதியும் கிடையாது வாய்ப்பும் கிடையாது ஒரு முறை எழுதி முடிக்கப்பட்ட இந்த உபதேசத்தை மாத்த முடியாது ஒன்றுக்கு ஒரு நான்கு ஆறுல சொல்லிட்டார் எழுதப்பட்டதற்கு மிஞ்சி என்ன கூடாது அந்த ரைட்ஸ் யாருக்குமே கிடையாது பிரியமானவர்களே ரெண்டு யோவான் புத்தகத்தில் நாம் படிக்கும் பொழுது பத்து பதினொன்றில் சொல்கிறாரு ஒருவன் உங்களிடத்தில் வந்து இந்த உபதேசத்தை கொண்டு வராமல் இருந்தால் எந்த உபதேசம் இந்த ஒரே உபதேசம் அவனை வீட்டிலே ஏற்றுக்கொள்ளாமலோ அவனுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லாமல் இருங்கள் அவனுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லுகிறவன் அவனுடைய துர்க்கிரியர்களுக்கும் பங்குள்ளவனாக இருக்கிறான் அப்போ இப்படிப்பட்ட பூமிக்குரிய கல்லோபதேசத்தை போதிக்கிறவங்களோடு நாம் ஐக்கியம் கொள்ள முடியாது ஏன்னா அந்த ஐக்கியம் ஒரு காலகட்டத்தில் என்னைய அந்த உபதேசத்தை செய்ய தூண்டும் நம்முடைய ஐக்கியம் யாரோடு இருக்கிறதுன்றதை ஏற்கனவே நாம் படிச்சிருக்கிறோம் இருளுக்கும் ஒழிக்கும் வித்தியாசம் உண்டு விசுவாசிக்கும் அவிசுவாசிக்கும் வித்தியாசம் உண்டு அப்ப நாம் ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே தேவ தூதனே வந்து சொன்னாலும் கண்டிப்பாக நாம் கீழ்ப்படிய முடியாது என்கிற தீர்மானத்தில் நாம் இருக்க வேண்டும் அப்போ கலாத்தியர் நிருபம் ஒன்றாம் அதிகாரம் அடுத்து ஒன்பதாவது வசனத்தை நாம் படிக்கும்படியாக கடந்து செல்வோம் முன் சொன்னது போல மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் மீண்டும் அதை உறுதிப்படுத்துகிறார் அப்போ இது எவ்வளோ முக்கியமானது என்பதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க கலாத்திய நாட்டு சபைக்கு சொல்கிறாரு நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்ட சுவிசேஷத்தை அல்லாமல் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க ஏற்றுக்கொண்டாங்க இதுதான் சத்தியம்னு ஏற்றுக்கொண்டாங்க முடிவு பண்ணிட்டாங்க இது ரொம்ப அருமையான ஒரு வார்த்தை பாருங்கள் இப்போ எப்படி மாத்துறாங்க நிறைய பேர் அப்படி தான் இதுதான் சத்தியம் இது தப்பு தான் ஆனாலும் அது தப்பு இல்லை அப்படி ஒரு உபதேசம் பைபிளில் கிடையாது அதாவது ரெண்டு விதமான நிலைப்பாடுகளை கொண்ட உபதேசம் பைபிளில் கிடையாது சரி தவறு ஆமாம் இல்லை அவ்வளோதான் பிரியமானவர்களே ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறார் நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்ட சுவிசேஷத்தை அல்லாமல் வேறொரு சுவிசேஷத்தை உங்களுக்கு பிரசங்கித்தால் அவன் சபிக்கப்பட்டவன் அப்போ பிரசங்கித்த அவரே சபிக்கப்பட்டவன்னா அவருடைய வார்த்தை கேட்கிற நாம் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோன்றதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஒன்று தீமத்தி புத்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தில் நாம் இப்படியாக வாசிக்கி
ஓ தீமத்தையவே உன்னிடத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்டதை நீ காத்துக்கொள் நாம் ஏற்றுக்கொண்டதை காத்துக்கொள்ளணும் அந்த உபதேசத்தை காத்துக்கொள்ளணும் அதை ஏற்றுக்கொண்டோம் அதனால் நம்ம அதை காத்துக்கொள்ளணும் தொடர்ந்து சொல்கிறார் பாருங்கள் சீர்கேடான வீண் பேச்சுக்கும் ஞானம் என்று பொய்யாய் பேர் பெற்றிருக்கிற கொள்கையின் விபரீதங்களுக்கும் விலகு நீ அதை போய் ஏற்றுக்கொள்ளாத நீ சுவிசேஷத்தை ஒரு முறை சரின்னு ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு இப்போ இந்த கொள்கையும் கரெக்டாக தானே இருக்குது இந்த கருத்தும் கரெக்டாக தானே இருக்குது இப்படியே நாம் வாழலாம அப்படின்னு நீ அதுக்கு போயிடாத இருபத்தி ஓராவது சந்தில் சொல்கிறாரு சிலர் அதை பாராட்டி எதை இந்த மனுஷ கொள்கைகளை பாராட்டுறது இந்த கவிஞர் எப்படி எழுதியிருக்கிறார் தெரியுங்களா அந்த நபர் இந்த உலகத்தை பற்றி எப்படி அவர் எழுதுறதெல்லாம் கரெக்டு தாங்க அப்படின்னு சில பேர் வந்து உலக பிரகாரமான மனுஷர்களை புகழ்ந்து கொண்டிருப்பாங்க அப்படி புகழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அவர்கள் சிலர் அதை பாராட்டி விசுவாசத்தை விட்டு வழுவி போனார்கள் பிரியமானவர்களே அப்படிப்பட்ட வாய்ப்பு நமக்கு வரும் அதனால் நாம் உலக மனுஷர்களை பெருமை பாராட்டாமல் கள்ள உபதேசம் செய்கிறவர்களை பெருமை பாராட்டாமல் சத்தியத்தின்படி நடக்கணும் ஒரு முறை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு மறுபடியும் அந்த கள்ள உபதேசத்துக்கு நாம் போனால் போகிறவர்களும் சரி அதை பிரசங்கிக்கிறவர்களும் சரி அவர்கள் சபிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் இந்த ஒன்பது வசனங்கள் வரை நாம் இப்பொழுது படித்திருக்கிறோம் பொறுமையோடு இந்த வசனங்களை கேட்ட உங்கள் யாவரின் தேவன் தாமே ஆசிரோதிப்பாராக மீண்டும் ஆக்க அடுத்த பாடத்தில் நாம் சந்திப்போம் அன்பானவர்களே தேவனை ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஆராதிக்க உங்களை கிறிஸ்துவின் சபையார் அன்புடன் அழைக்கிறோம் கொளத்தூரில் ஆராதனை நேரம் ஞாயிறு காலை ஒன்பது முப்பது மணி மற்றும் மாலை ஐந்து மணி கூடுமிடும் எண் ஒன்பது ஹரிதாஸ் முதல் குறுக்கு தேர்வு கொளத்தூர் சென்னை தொண்ணூற்றி ஒன்பது நீங்கள் ஆராதனையில் பங்கு பெற்று தேவனுடைய ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதத்தை பெறும்படி அன்புடன் அழைக்கிறோம்